Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, on va parler Girorou. Alors, vous voyez, on a différents modèles. Hop, on a celle-là, celle-là et celle-là, de, de la plus petite à la plus grosse. Elles ont différentes autonomies. Euh, celle-ci, c'était celle de Léa avant. Maintenant, elle a celle-là. Pourquoi Parce qu'elle a plus d'autonomie. Donc, du coup, on peut aller plus loin. Euh, moi, j'ai celle-là d'habitude et maintenant, je suis en train de tester celle-là. Alors voilà, Alors comment marche une gyro roue Alors déjà, c'est un moyen de locomotion électrique, donc ça permet de se balader un petit peu partout. Euh, nous avons, euh, on se recharge directement sur une prise de maison, une prise de 120 volts. Donc du coup, et voilà, et vous voyez, on a un, un petit chargeur qui se met là, et donc voilà, on peut charger ici. Donc euh, du coup, on peut se brancher un peu partout, dans les McDo, euh, dans les bornes, et ainsi de suite. Euh, quel est le principe Alors le principe c'est simple, quand elle est éteinte, si tu peux l'éteindre, vous voyez, quand elle, elle, du coup elle peut se pencher dans tous les sens, vous voyez elle ne tient pas du tout, et donc du coup dès que Léa va l'allumer, vous allez voir elle va se redresser et les pédales vont arrêter de bouger, voilà, donc là les pédales sont à plat, vous voyez, et donc du coup quand elle va monter dessus, si elle met le pied en avant, donc si elle penche son corps, alors je vais reculer, mais si elle penche son corps en avant, ben la roue avance, et si elle penche son corps en arrière, et ben la roue elle part en arrière. Voilà. Donc du coup, ça c'est le principe. Alors c'est un peu comme le vélo, parce que vous allez voir, sur le côté, alors non, mets-toi face à moi, sur le côté, si tu la penches, elle ne tient pas du tout, on est d'accord. Vous voyez, c'est comme le vélo, dans ce sens ou dans l'autre, il n'y a aucun, c'est à vous de gérer cet angle-là. En fait, vous, vous devez gérer l'angle sur les côtés. Et après, par contre, pour aller en avant, donc on se met en avant. Pour aller en arrière, on se met en arrière. Alors, voilà, ça c'est pour le principe. Il existe différentes tailles. On a de la 10 pouces à la 22 pouces. Alors, celle de Léa, par exemple, c'est une 16 pouces. Donc, elle est plus petite. Euh, c'est plus euh, bah, pour les enfants ou pour la ville, parce que du coup, bah, plus petit, plus moins d'encombrement et donc plus légère, euh, généralement. Donc là, on a donc ça, c'est une 16S pour l'information. Pour ça, c'est une Emotion V8. Là, on a donc ça, c'est aussi une 16 pouces. Là, on a une KS, donc c'est Kingsong 18XL. Donc c'est du 18 pouces. Et celle-là, c'est une Gotway MSX 19 pouces. Euh, L'autonomie, ça va de 10 à 130 km. Donc ça dépend un peu des modèles. Euh, nous avons des prix allant euh, de, on va dire, euh, de 500 à 2500 euros en France, voire plus maintenant. Il y, a, il y a des monsters avec beaucoup de batteries qui peuvent faire beaucoup de kilomètres et donc euh, le prix est même plus cher. La vitesse, on peut, bon, bah, elles vont euh, au maximum entre 15 km h jusqu'à 60 suivant les roues. Alors bien sûr, il euh, y a une nouvelle réglementation qui limite la vitesse euh, en, en ville et, et en France. Après, sur les chemins privés, vous pouvez vous amuser à la débloquer et rouler plus vite. Les marques les plus connues et les plus sérieuses sont Kingsong. Donc, Kingsong, c'est par exemple celle-là. Vous avez Gotway, donc c'est cette marque-là. Et après, vous avez Inmotion, cette marque-là. Voilà, ça, c'est les marques les plus connues et les modèles les plus réputés. Alors, j'aurais tendance à dire que si jamais vous voulez essayer... Euh, la giro roue, en fait, euh, c'est pas comme un vélo, c'est-à-dire qu'on peut le vélo, on peut prendre le moins cher possible euh, et ça fonctionne. Euh, là, la roue, euh, c'est celle qui vous, qui vous permet de tenir debout, en fait. Hein. C'est-à-dire que si le moteur est, est éteint, vous avez vu, elle ne tient pas du tout, donc vous tombez directement. Donc, il faut quand même prendre un modèle euh, assez puissant et quelque chose de sérieux. Il ne faut pas prendre une sous-marque euh, achetée à Auchan ou... Euh, ou à Lidl ou autre, bon Lidl ne fait pas de roue pour le moment, mais je veux dire, prenez pas la moins chère que vous trouvez, parce que ça, ça serait une grosse erreur. Alors, quelques conseils de roue que je peux vous conseiller, il y a la Kingsong, alors chez Kingsong, il y a la 14S, donc qui est une 14 pouces, un peu plus petite que celle-là, il y a la 16S, donc c'est celle-là en fait, avec pas mal d'autonomie, il y a la 18, donc c'est celle que je vous disais, c'est celle-là, c'est la mienne, donc il y a la 18L et XL, ce sont des roues... Euh, bah, c'est euh, réputé, elles, ont, elles sont très fiables, on n'a pas de problème. Et il y a aussi la 16X qui est sortie il y a un petit moment, euh, qui est plus une roue avec un gros pneu qui permet de, de s'amuser un petit peu. Euh, chez Gotway, euh, les plus connus euh, 
pour ma part, ce sont la Tesla, euh, la MSX. Alors, la Tesla, c'est une 16 pouces. La MSX, ben, c'est celle-là. Vous voyez, ça commence à être un petit peu encombrant quand même. Par exemple, pour une femme, c'est peut-être un peu compliqué à mettre dans le coffre de la voiture. Après, ça dépend ce qu'on veut faire, effectivement. Et une Monster, eh ben, c'est encore plus gros. Donc, euh, c'est fait pour faire vraiment des kilomètres. Euh, mais ce n'est pas trop fait euh, pour faire euh, ben, du slalom ou, ou du freestyle. On a la e-motion euh, qui sont réputées aussi. On a la V5F, alors c'est celle qui est plus petite que celle-là. On a la V8, donc ça c'est celle-là. Et on a la V10F. Voilà. Euh, les règles. Alors actuellement, il y a des règles en France. Et il y a une nouvelle réglementation qui est, qui est, qui est tombée. Euh, <coughs> donc on a le droit de rouler sur piste cyclable à maximum 25 km h euh, On ne peut pas dépasser les 25 km h euh, S'il n'y a pas de piste cyclable, on a le droit de rouler sur des routes, euh, si c'est des routes qui sont limitées au maximum à 50 km h Par contre, nous, on est toujours limité à 25 km h sur ces routes. Euh, sur les, les trottoirs sont interdits, sauf si le maire a accepté avec un arrêté, et dans ce cas-là, ça sera 6 km h maximum. Euh, donc il faut faire attention, l'arrêté, bon, ben, c'est un peu compliqué, on n'a pas le droit de faire de hors agglomération, euh, je trouve ça dommage parce qu'en fait on s'est aperçu euh, nous qui roulons beaucoup on s'aperçoit que par exemple sur certaines euh, portions vous allez avoir une piste cyclable et puis d'un seul coup il n'y a plus de piste cyclable vous devez faire un kilomètre pour retrouver une piste cyclable bref c'est un petit peu euh, problématique alors la loi vient juste d'arriver parce qu'il fallait encadrer quelque chose je, on espère bien que ça va s'améliorer euh, voilà mes conseils euh, bah, c'est être protégé donc euh, bah, là Léa vous voyez elle a les donc ça, c'est quand même vraiment très important. Les protèges poignets, ça, je pense que c'est le plus important euh, euh, pour euh, rouler. Il euh, y a les protèges genoux, donc ça, c'est très important aussi, parce qu'on a des amis qui sont tombés, hein. euh, je ne citerai pas de nom. Et après, on a aussi les protections, euh, donc euh, les coudières. Les coudières, et bien sûr, le casque, pour nous, c'est obligatoire. Le casque, par défaut, on le prend toujours. Voilà. Euh, donc, ce que je disais, c'est qu'il faut prendre une roue fiable, euh, ça c'est très important aussi, donc ça je vous l'ai dit. Euh, il faut prendre une roue en fonction de son poids. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, si par exemple Léa, vous voyez, elle est toute légère, euh, et donc elle n'est pas très grande, elle est toute légère, elle peut se permettre de prendre une, un poids, enfin une roue euh, pas très puissante. Par contre, si quelqu'un fait 100 kg ou 80 kg et qu'il a besoin d'accélérer, bah, il faut que la roue elle puisse vous, vous soutenir. Donc en fait... Quand vous achetez une roue, il y a plusieurs choses à, à voir. Donc il y a la taille, ça c'est facile. Il y a le niveau de batterie, donc c'est souvent exprimé en watt euh, Par exemple, celle-là, c'est 1600 watt euh, Donc celle-là, je crois que c'est... Ben, je ne sais plus, je vais dire une bêtise. Mais en gros, euh, vous avez les watt mais il y a aussi la puissance moteur. Et c'est ça qui est important, c'est le nombre de watts. C'est-à-dire qu'un moteur qui fait, euh, par exemple, 450 watts, ça va être bien pour un enfant, mais par contre... Pour quelqu'un d'adulte et qui fait 100 kg, ça va pas être forcément terrible. Et puis même, ça risque d'être dangereux. Euh, voilà. Euh, après, il faut faire attention, euh, ben, quand on roule, il faut faire attention à tout. Il hein. faut faire attention aux, aux gens, ainsi de suite. Donc ça, c'est hyper important. C'est un peu comme en moto, en fait, on est obligé de, de regarder les gens, euh, de voir... Alors, je peux te filmer en attendant si tu veux rouler pour montrer... Euh, donc il faut faire attention aux gens, euh, euh, regarder bien l'entourage, euh, faire attention aussi, euh, c'est très important, euh, à tout ce qui est euh, au sol, c'est-à-dire un trou, une bosse, euh, voilà, il faut faire vraiment plus attention qu'au vélo, effectivement, à ce niveau-là. Après, nous, on roule beaucoup, euh, sincèrement, je fais à peu près euh, presque 1000 km par mois, et juste pour du loisir, donc autant vous dire que, que c'est, voilà, une fois qu'on y a goûté, on a du mal à s'en passer. Euh, après, ben voilà, on peut prendre du plaisir, ça c'est le plus important euh, en roue, donc euh, voilà, donc c'est prendre du plaisir. Et bien sûr, euh, ben, un autre conseil, c'est abonnez-vous à la chaîne Explique-moi ça, puisque on essaye de vous partager euh, de temps en temps des choses, que ce soit sur les jeux de société, euh, la roue et autre chose, euh, voilà. Alors on a des questions, euh, si jamais euh, tu veux lire les questions, et je vais essayer d'y répondre. Alors, est-ce que c'est des... Alors c'est difficile à apprendre, euh, oui, euh, tu le sais toi aussi. Alors les enfants, ils ont la facilité d'apprendre. Euh, pourquoi Parce qu'ils n'ont pas forcément peur. Donc du coup, comme ils n'ont pas peur, et eh bien du coup, euh, ils apprennent beaucoup plus vite. 
Après, il y a des adultes euh, bah, qui vont avoir du mal à y arriver. Puis il y en a où ça va être plutôt euh, inné. Ça, ça dépend. Euh, le, le premier conseil, en fait, c'est de c'est de prendre, euh, d'essayer. Donc ça, c'est le premier conseil. On tient la personne par la main et euh, on, la on la tient. Et voilà, on, on essaye de déjà tenir debout. Voilà. Si elle arrive à tenir debout, déjà, et on voit que si elle appuie fort sur votre main, déjà, ça, c'est un bon point. Peut-on rouler dans l'herbe les chemins alors oui, on peut rouler dans l'herbe et les chemins, il n'y a pas de problème, en fait, il y a un pneu. Et étonnamment, euh, vu qu'il n'y a qu'un pneu, on pourrait penser qu'on peut glisser euh, beaucoup plus facilement, mais en fait non, puisqu'il y a un point de contact euh, comparé à nous. Et du coup, on peut aller vraiment dans les chemins, euh, les bosses, euh, voilà, il faut faire attention, bien sûr, euh, mais on peut sauter par-dessus une racine, on peut sauter un trottoir, euh, donc voilà, ça, ça ne pose pas de problème, il faut juste faire attention, et puis bien sûr, ça dépend de l'habilité de la personne. Quel est l'avantage comparé à des trottinettes Alors l'avantage comparé à une trottinette, ben déjà c'est le format compact, vous voyez, c'est beaucoup plus, ça prend beaucoup moins de place dans le coffre d'une voiture ou même au restaurant, ainsi de suite, qu'une trottinette. Euh, ben on a les mains libres et ça c'est génial parce que quand on roule, on a vraiment les mains libres, donc ça c'est plutôt sympa. Euh, après, euh, ben peut-être qu'on se fait moins repérer par les gendarmes aussi, euh, parce que ça fait plus, euh, je sais pas, il y a des grosses grosses trottinettes en ce moment, elles sont un peu dans le collimateur des gendarmes, euh, donc du coup voilà, et après, euh, je sais pas si tu as des choses à rajouter. Euh. En plus, euh, c'est comme une vague. Faut que tu me regardes. Ah oui, ah oui. Comparé à une trottinette, on a ça, alors vous voyez, ça fait comme une valise, c'est-à-dire que là, elle est allumée, donc elle peut ranger, elle peut refermer les pédales, bien sûr, et là, du coup, euh, bon, c'est pas grave, si tu viens, ouais, voilà, ouais, c'est bien, et vous voyez, elle peut se balader, vas-y, marche, et vous voyez, elle ne force pas du tout, en fait, elle force pas du tout, puisque la roue, elle essaye de tenir l'équilibre, donc du coup, Léa n'a aucun effort à faire, alors qu'une trottinette, ça serait embêtant, voilà. Euh, euh... D'autres questions oui, ça passe partout aussi, comme une trottinette, mais oui, ça passe partout. Il y a des trottinettes qui ont des petits pneus, et ça là comme elles ont des, des pneus un peu importants, bah, du coup, ça passe euh, un peu plus partout. Euh, Est-ce que c'est dangereux Est-ce que c'est dangereux Bah Oui, c'est un peu comme tous les sports, j'ai envie de dire, et tous les, toutes, les, tout, toutes les façons de se promener. En vélo, ça peut être dangereux, en roue, c'est dangereux aussi, en trottinette, c'est dangereux. Euh, ce qui est dangereux, c'est surtout euh, les autres. C'est les autres usagers qui peuvent vous rentrer dedans, qui ne connaissent pas ce produit. Et donc, du coup, ils peuvent faire des bêtises. C'est-à-dire que souvent, ils pensent que vous n'allez pas démarrer ou vous allez mettre du temps à démarrer. Alors qu'en fait, on peut très vite démarrer. Donc, il euh, y a ça. Il faut faire attention au feu, bien sûr, les carrefours. Et, et puis, euh, vous aussi, être bien protégé. On en voit certains euh, qui roulent très vite sans casque et sans protection. On pense que ça, c'est une bêtise parce qu'un jour ou l'autre... Euh, ben, il va tomber, bon, c'est comme en vélo, hein. il y a des fois on est sûr et puis au bout d'un moment on tombe. Voilà, donc euh, effectivement ça peut être dangereux, mais, mais je veux dire, euh, voilà, on n'est pas obligé de tomber. Moi, sur, euh, je pense que j'ai presque fait 10 000 km, je suis tombé qu'une fois et c'était une faute de ma part, donc du coup euh, c'est parce que je n'avais pas vu euh, ce que je faisais et justement j'avais trop de confiance. On dit souvent que quand on a trop de confiance, eh ben, c'est là où c'est dangereux. Quelle roue choisir Ah, quelle roue choisir Alors, quelle roue choisir euh, Et bien ça, ça j'ai envie de dire, ça dépend, euh, ça dépend de, du, de, de ce qu'on veut faire. Par exemple, si on veut faire du freestyle, c'est-à-dire s'amuser à faire des slaloms, de la marche arrière, de la marche avant, ça sera plus facile avec des petites roues, euh, par exemple 16 pouces, donc une roue légère euh, en 16 pouces, donc souvent est réputée, la, la, par exemple, la Inmotion V8 pour faire du freestyle. Après, si vous voulez, par exemple, faire... Euh, alors oui, les petites roues, c'est intéressant aussi. Par exemple, souvent pour euh, se balader en ville, parce que c'est plus léger. On n'a pas besoin, si jamais euh, on habite aussi au quatrième étage sans ascenseur, c'est pratique de pouvoir la porter et qu'elle ne fasse pas euh, 20 kg euh, comme certaines. Euh, après, si vous voulez rouler beaucoup, hein, par exemple, parcourir euh, beaucoup de kilomètres, et bien là, il faut prendre des modèles avec plus de batterie. Donc, par exemple, là, vous voyez, Léa était en Inmotion V8, alors c'était très bien pour elle, mais elle faisait 45 km. Et donc maintenant, avec celle-là, là, la Kingsong 16S, alors elle est plus lourde pour elle, mais en fait, nous, on n'a pas besoin de la porter. Donc du coup, euh, on a préféré celle-là, parce que là, Léa, elle peut faire presque 90 km, 80-90 km avec son poids, parce qu'elle est légère. Et après, vous avez des grosses routières qui permettent de faire 100 km. Et bien, pourquoi Parce qu'elles ont des plus, plus de batterie, elles ont un plus gros pneu, donc c'est plus confortable. Euh, voilà, donc du coup, euh, ça dépend un petit peu euh, de ce qu'on veut en faire. D'autres questions Qu'est-ce que c'est le tilt bike 
Ah, c'est quoi le tilt-back Alors, est-ce que toi, tu sais Oui. Alors, vas-y, explique. Alors, c'est quand on va trop vite et qu'on a réglé une vitesse, euh, la roue va partir en arrière, mais un tout petit peu, juste pour nous prévenir qu'il ne faut pas dépasser trop loin. Il faut pas forcer. C'est ça. Alors, le tilt-back, c'est ça, ça se règle, ça peut se régler sur certaines roues, alors pas sur toutes. En gros, par exemple, vous dites, euh, moi, je ne veux pas dépasser euh, 25 km h Et de, du coup, dès que vous allez arriver dans les 25 km h et vous allez vouloir le dépasser, la roue va se pencher, euh, va faire une petite inclinaison en arrière. Euh, vous voyez, vos pédales, elles sont comme ça. Et elle va, se, hop, elle va se relever comme ça pour vous dire, attention, tu vas trop vite. Alors, du coup, c'est pour vous ralentir. Euh, si, par contre, vous forcez le tilt-back, c'est là où ça peut être dangereux. Donc, normalement, les roues, là, maintenant, la plupart des roues ont un tilt-back pour vous prévenir. Et donc ça, c'est très 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 important de respecter le tilt back. Et surtout, juste avant, ça, ça bip. Ah oui, et ça bip aussi, elle a raison, ça bip aussi. Voilà. Euh, Est-ce que c'est réglable Oui, le, ben, ça y est, voilà, est, voilà. est, ça y est euh, le tilt back est réglable, on est vient de le dire. Est-ce que c'est fiable Est-ce que c'est fiable une monoroue Alors oui, une giro roue, c'est fiable. On a, on a par exemple des amis qui ont fait... Ben, le tour d'Europe, nous avons euh, par exemple euh, De La Vegas, euh, donc euh, voilà, euh, De La Vegas, Vegas euh, a fait le tour d'Europe, euh, donc il est passé en Espagne, en France, euh, dans différents pays, donc euh, voilà, par exemple, c'est un exemple. On a Monsieur Flex qui est actuellement, alors bon, c'est un peu compliqué avec le confinement, euh, qui fait le tour du monde en Giroroux, il, a, il, était, euh, il est allé très loin, donc je vous conseille d'ailleurs de, de regarder ses vidéos aussi, parce que c'est plutôt sympa, il a une chaîne YouTube, et même si vous ne faites pas de Giroroux, c'est intéressant, parce qu'il a fait quand même de beaux paysages, on voit de beaux paysages, et, et on voit son aventure. Donc oui, euh, c'est fiable, nous, euh, bah, par exemple, c'est ce que je disais, vous euh, euh, voyez, euh, quand j'ai commencé, je voyais des roues qui se vendaient sur le bon coin, euh, avec par exemple 500 km, je me disais, mais les gars, 500 km, ils en ont fait, mais ils ont roulé, roulé, roulé. Au final, celle-là, elle a 5000 km. Euh, J'en ai celle de Madame, parce que Madame aussi, euh, Stéphanie, euh, fait de la roue, elle, la sienne, à 4500 km. Euh, donc euh, oui, euh, on peut rouler, c'est fiable. Euh, après, il faut l'entretenir, regarder que le, pneu, que le pneu est bien gonflé. Euh, mais il n'y a pas beaucoup de révision, en fait. Il faut faire attention aux batteries. Euh, c'est l'organe le, le plus cher de la roue d'ailleurs. Donc euh, c'est pas laisser les batteries en charge, euh, pas les charger à fond si vous en servez pas, et pas les laisser à vide si vous en servez pas non plus. Donc du coup, il faut les laisser à peu près à 80%. Voilà. Euh, D'autres questions Non, je crois pas. Non. Voilà. Est-ce que tu veux refaire une démonstration Oui. Ah. Vas-y, je prends la feuille. Allez, vas-y. Voilà. Donc vous voyez, c'est facile, on peut faire tout, hein. il y en a qui savent euh, voilà, faire le un pied, euh, la marche arrière, alors nous bien sûr euh, on débute, hein. Léa, ça fait Léa ça fait moins d'un an qu'elle fait de la roue, euh, donc euh, du coup vous euh, voyez, mais, mais bon, euh, et puis on a les mains libres, on peut faire ce qu'on veut, c'est génial. Il y a des applications qui permettent de, de voir les kilomètres parcourus, les distances, euh, voilà, donc les roues sont solides aussi, hein. vous pouvez les faire tomber, alors bon bien sûr la peinture euh, sera enlevée ou le plastique sera abîmé, mais euh, c'est vraiment fiable quoi, c'est pas, euh, voilà. pas quelque chose de, de non fiable. Voilà, voilà, ah, il y a le... Donc euh, bon, bah écoutez, euh, je vous remercie euh, tout le monde, euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Explique-moi ça, alors, on fait pas beaucoup de vidéos, hein, on n'en fait pas souvent, euh, puisque bon du coup euh, du coup c'est du boulot mais euh, là on voulait vous montrer euh, la giro roue et tu peux lever la tu peux lever la, la... voilà mettre euh, comme ça je voulais montrer tourne je voulais montrer le logo voilà et nous on est à bordeaux et on fait partie euh, des wellers de gironde donc si jamais euh, vous avez des questions euh, vous pouvez aller voir les wellers de gironde de Gironde et euh, voilà on a un petit groupe euh, sur Messenger on discute on fait des sorties tous les week-ends donc je vais faire un peu de pub pour nous puisque c'est vrai que on sort tout le temps vous voyez il y a des skates aussi il euh, y a des one wheel ça c'est un ça donc ça c'est un one wheel c'est un skate avec une roue euh, bon voilà donc euh, ben, je vous remercie beaucoup et puis euh, puis à très bientôt, à bientôt. au revoir